российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной. Эффективность свыше 96%. И по данным наших контролирующих органов нет ни одного летального исхода от применения вакцин. Я уже говорил, и на себе это испытал. Ну, там может быть небольшой, небольшой подъем температуры. Все. Это все побочные эффекты. Но защита какая хорошая. Как видим, рекламируемая Кремлем так называемая вакцина «Спутник Ви» оказалась обычным шмурдяком. Россия вышла на первое место в мире по смертности от COVID-19. Все проходит. И это пройдет. Четвертая волна, ударившая осенью 2021 года, впервые за все время пандемии, сделала Россию мировым лидером по текущему числу смертей. Население Израиля в 15 раз меньше нашего. Значит, пропорционально наша суточная смертность примерно в 30 раз выше, чем в Израиле. И все из-за отказа наших людей прививаться. За первую неделю ноября, согласно статистике оперативного штаба и данным Всемирной организации здравоохранения, в стране от COVID-19 скончались 8276 человек, на 338 человек больше, чем недели ранее. Рекорд был установлен 4 ноября. 1195 летальных исходов за сутки. К концу недели показатель чуть снизился до 1188 в субботу и 1179 в воскресенье. Это же очевидный факт. Но этого оказалось недостаточно, чтобы оставить на первом месте прежнего лидера США. В Штатах за минувшую неделю, по данным ВОЗ, был зафиксирован 8101 летальный исход. По сравнению с предыдущей неделей число смертей упало на 15%. Однако напомним, что население США минимум вдвое больше, чем население России. И об этом тоже нужно говорить. Смертность в США устойчиво снижается с конца сентября, ее текущее значение на минимуме за два месяца. Причем, в отличие от России, американская четвертая волна не принесла рекорда в летальности. К тому же не будем забывать, как российские чиновники подтасовывают официальную статистику. Таким образом, смертность в стране может значительно превышать ту, которую озвучивают в СМИ. Болтовня. По данным Росстата, за сентябрь зафиксировали 39 638 летальных исходов с установленным диагнозом коронавирусной инфекции на 628% больше, чем в тот же месяц год назад. Это означает, что с COVID-19 умирали в среднем 1300 человек в день, хотя Оперштаб ни разу не зафиксировал в сентябре более 900 смертей. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было. Ситуация с распространением коронавируса остается очень сложной, заявил 1 ноября на совещании с руководством Министерства нападения и представителями ОПК Путин. Больше 40 тысяч заболевших в день. Такого никогда не было, сказал он, отметив особую важность борьбы с пандемией в армии. Нам нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были готовы. От этого зависит боеготовность вооруженных сил. Вы поняли, какие приоритеты у Путина? Мы не можем тут, ну, скажем так, быть лояльными, потому что когда уходят там, на дежурство наши корабли дальней морской зоны, если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам возвращать корабль. А кто встанет на дежурство, на боевое, кто страну будет защищать, лодка выходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы. Напомним, ранее в конце октября в СМИ сообщалось о том, что смертность в России побила рекорды со Второй мировой войны. В стране фиксируются абсолютные рекорды смертности и самая низкая рождаемость более чем за 20 лет. В сентябре в России было зафиксировано... 201 900 смертей на 31 200 или 18,3% больше, чем годом ранее. Тем не менее, это наблюдается. Накопленным итогом за 9 месяцев в России умерло почти столько же человек, сколько за весь доковидный 2019 год. Миллион 725 тысяч россиян. Плюс восемнадцать с половиной процентов. И решение второй, очень важной для нас проблемы, демографической. 
На пятеро умерших в стране пришлось лишь трое родившихся, число которых в сентябре сократилось почти на 7%. Относительный коэффициент рождаемости за январь-сентябрь упал до минимума с 2000 года. Как итог, естественная убыль населения по итогам сентября ускорилась вдвое и достигла 80 тысяч 299 человек, а за 9 месяцев составила 675 700 человек, превысив прошлогоднюю на 74%. А здесь целый набор социальных вопросов. And, uh, Здравоохранение, образование, поддержка семьи с детьми. И здесь хотелось бы еще раз напомнить слова спикера Госдумы Володина о том, как его страна эффективнее, чем Америка, эффективнее, чем США, борется с коронавирусом. И за что следует поблагодарить лично Путина. Сегодняшний день показывает, что качество медицинской помощи выше намного, чем в Соединенных Штатах Америки. Наша страна обладает преимуществом. В 7,6 раза меньше смертность, друзья мои, но мы должны это признать и сказать спасибо врачам, президенту страны. Дисциплина, дисциплина, вакцинация. Мы же все люди, мы все хотим жить. Он круглосуточно занимается вопросами спасения жизни и оказания помощи людям. Он при, пришел молодой, сейчас старый. Мы побеждаем пандемию, наша вакцина лучшая в мире. Великолепно. Победа над пандемией должна стать и обязательно станет еще одной победой армии и оборонного комплекса. Какая-то пропаганда дурная, так забивает людям голову. Уважаемые зрители, благодарим вас за поддержку ОМТВ. Ваше внимание – основная мотивация для создания новых видео. Но на этом огромном поле битвы за здравый смысл и против кремлевской лжи существует множество других каналов, заслуживающих не меньшего внимания. Их авторам по разным причинам в нынешних условиях сложно выживать на просторах YouTube, поэтому хотим вас попросить поддержать их подпиской и по возможности просмотрами и лайками. Подписавшись, вы поможете им обратить на себя внимание большей аудитории. Так работают алгоритмы YouTube. Ваша подписка – огромный вклад в наше общее дело развенчивания лжи кремлевских рупоров. Сейчас мы просим вас подписаться на канал Саши Сотника. Ссылку оставляем в описании под видео. Если вас не затруднит, под одним из его роликов напишите пару добрых слов и передайте почтение и привет от ОМТВ. У нас длинный список тех, кого стоит поддержать. С сегодняшнего дня в конце каждого видео мы будем выступать с подобным призывом. Но если вы подскажете, кого еще стоит поддержать таким образом, будем признательны. Присылайте предложение на почту omtvpromo.gmail.com. Если вы желаете поддержать OMTV, в описании есть ссылка на наш Patreon. Благодарим за понимание важности нашей деятельности и не забывайте, мы существуем потому, что вы смотрите нас.